அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மெக்கானிக் இன்ஜினியரிங் தமிழ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக்கும் டிஸ்க் பிரேக்கும் ஏபிஎஸ்க்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஏன் ஒன்றை விட ஒன்று சிறந்ததாக இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் உங்களுக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா வாங்க பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இன்னும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா அந்த ரெட் கலர் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனல் என்ன வீடியோஸ் போட்டாலும் உங்களுக்கு உடனே உடன் அப்டேட்ஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு புது பைக் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னாலே அந்த பிரேக்கிங் சிஸ்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து விலை வந்து வேறுபடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து ஒரு ஹோண்டா ஷைன் பைக் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ரெண்டு வேரியன்ட் இருக்கும் ஒரு வேரியன்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு வீட்லேயுமே வந்து ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருப்பாங்க இன்னொரு வேரியன்ட் வந்து ஃப்ரண்ட் வீலில் மட்டும் டிஸ்க் பிரேக்கு ரேர் வீலில் வந்து ட்ரம் பிரேக் கொடுத்துருப்பாங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் வந்து விலையை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டு வீலில் ட்ரம் பிரேக் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த பைக்கோட ரேட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஒரு வீலில் டிஸ்க் பிரேக் அதாவது ஃப்ரண்ட் வீலில் டிஸ்க் பிரேக் ரேர் வீலில் ட்ரம் பிரேக் இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த விட பைக்கோட ரேட் பார்த்திங்கன்னா முன்னாடி பார்த்த பைக்கோட இந்த ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு இந்த விலை வேறுபாடு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பஜாஜ் ஷோரூம் போய்ட்டு பல்சர் என்எஸ் டூ ஹண்ட்ரட் இந்த பைக்கை வந்து வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா அதுலேயும் வந்து ரெண்டு வேரியன்ட் வச்சுருப்பாங்க ஒரு வேரியன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ட் இன்னொன்று வந்து ஏபிஎஸ் ஸ்டாண்டர்ட் என்னென்னா பொதுவாகவே வந்து அந்த பைக்கில் வந்து ரெண்டு வீலையுமே அந்த டிஸ்க் பிரேக் தான் கொடுத்துருப்பாங்க அது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏபிஎஸ்னா வந்து என்னென்னா அந்த பைக்கில் வந்து ஏபிஎஸ் சிஸ்டம் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் இந்த இதோட விலையை கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா இந்த ஸ்டாண்டர்ட் வேரியன்ட் இருக்கு பார்த்தீங்களா அதாவது ரெண்டு வீலையுமே வந்து டிஸ்க் கொடுத்துருக்கோம் பார்த்தீங்களா அதோட ரேட்டு வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஏபிஎஸோட ரேட்டு வந்து அதிகமாக இருக்கும் எதுக்கு இந்த விலை வேறுபாடு அப்படின்னு நீ அவங்களே கேட்டிங்கன்னா சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரேக்கை விட இந்த பிரேக் வந்து சிறந்தது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது ஏன் அப்படின்ற பார்த்தா நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ட்ரம் பிரேக் வந்து எப்படி இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரம் பிரேக் பார்த்தீங்கன்னா இதோட பார்ட்ஸ் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதை வந்து எங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வயல் வீல் ஹப் இருக்குது பார்த்தீங்களா நம்ம வண்டியோட வீல் ஹப் அதில் வந்து சென்ட்ரில் வந்து இதை ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இது வந்து எப்படி இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து வண்டியோட பிரேக் படல் வந்து ப்ரெஸ் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா நம்ம ரைட் சைடில் பிரேக் படல் இருக்கும் ரேர் பிரேக்கு அது வந்து படலில் ப்ரெஸ் பண்ணதும் என்ன ஆகும்னா இந்த ஆக்டிவேட்டிங் லிவர் வந்து ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும் அப்படி அந்த ஏரமாரி போட்டு பாருங்க அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டில் மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அது நடுவில் வந்து ஒரு கேம் ஷாஃப்ட் இருக்கும் அந்த கேம் ஷாஃப்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகும் அப்படி ரொட்டேட் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் அப்படி எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும்போது ரெண்டு பிரேக் ஷூவும் வந்து ஆப்போசிட் டேரக்ஷனில் வந்து மூவ் ஆகும் அப்படி மூவ் ஆகும்போது அந்த ஃபீல் ஹப்பில் உராசி அந்த பிரேக் ஷூ மூலிமா வந்து உராசி அந்த வீல் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இப்படி தான் வந்து ட்ரம் பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகுது அடுத்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக்கோட பார்ட்ஸ் இது தான் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டிஸ்க் இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை வந்து ரோட்டர் டிஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த டிஸ்க் பிளேட் வந்து நம்ம வீல் கிட்ட கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இப்படி தான் இருக்கும் நீங்கள் எல்லா வண்டியிலும் பார்த்துருப்பீங்க டிஸ்க் பிரேக் உள்ள வண்டியில் இந்த டிஸ்க் ரோட்டர் வந்து அங்கே கனெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பிரேக் கழிப்பாக இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் வந்து அந்த டிஸ்கை வந்து ஸ்டாப் பண்ணும் இது எப்படி ஸ்டாப் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஹேண்ட் வரில் ரைட் சைடில் வந்து லிவர் இருக்கும் பிரேக் லிவர் இருக்கும் அந்த பிரேக் லிவர் ப்ளஸ் பண்ணது என்ன ஆகுன்னா அங்கே இருக்க ரிசர்வர்ல இருந்து ஆயில் வந்து அந்த ஓஸ் மூலிமா வந்து நம்ம கேலிபருக்கு வரும் அப்படி கேலிபருக்கு வந்து அந்த பிரேக் ஷூவில் உள்ள பிரேக் பேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது ரெண்டும் வந்து அழுத்தும் அப்படி அழுத்தும் போது வந்து அந்த ரோட்டார் வந்து புஷ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணும் அது மூலிமா தான் வந்து அந்த டிஸ்க் ஸ்டாப் ஆகும் டிஸ்கில் ஸ்டாப் ஆச்சுன்னா டிஸ்க் கனெக்ட் பண்ணியிருக்க வீலும் வந்து ஸ்டாப் ஆகும் இப்படி தான் வந்து டிஸ்க் பிரேக் வந்து ஒர்க் ஆகுது அடுத்து இந்த ஏபிஎஸ் பிரேக் வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஎஸ் பிரேக்கும் டிஸ்க் பிரேக்கும் வந்து பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது டிஸ்க் பிரேக்கில் உள்ள எல்லா பார்ட்ஸுமே வந்து ஏபிஎஸ் பிரேக்கில் இருக்கும் இந்த ஏபிஎஸ் பிரேக்கில் வந்து என்ன சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து ஒரு சென்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சென்சர் வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம வீலோட ஸ்பீடு வந்து சென்ஸ் பண்ணி
அந்த கேலிப்பரும் வந்து வெளியே தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ நீங்கள் வந்து பிரேக் அப்ளை பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்க் பிரேக்கில் அந்த ரிசர்வேரில் இருக்க ஆயில் வந்து பிரேக் கழிப்பருக்கு வந்து ஓஸ் மூலிமா வந்து போகும் அப்படி போகும்போது வந்து அந்த கேலிப்பரில் இருக்க அந்த பிரேக் பேடை வந்து அந்த ரோட்டாரை வந்து அதாவது அந்த டிஸ்க் பிளேட்டை வந்து பிடிச்சு ஸ்டாப் பண்ணும் இதுதான் வந்து டிஸ்க் பிரேக் ஒர்க்கு இங்கே வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரம் பிரேக்கில் இருக்க மாதிரி இங்கே வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அந்த பேடை வந்து ஹீட் ஆகாது ஏன்னா வந்து அந்த ரோட்டார் வந்து வெளியே தான் இருக்குது அந்த டிஸ்க் பிளேட் வந்து வெளியே இருக்கிறதுனால வந்து நம்மளுக்கு வந்து அவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து அந்த பேடு வந்து டேமேஜ் ஆகாது அது மட்டும் இல்லாமல் டிஸ்க் பிரேக் வந்து ஒரு ஹைட்ராலிக் பிரேக் அப்படிங்கிறதுனால வந்து ட்ரம் பிரேக்கை கம்பேர் பண்ணும்போது அந்த டிஸ்க் பிரேக்கில் வந்து அந்த பிரேக்கிங் எஃபிஷியன்ஸ் வந்து நல்லாவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ட்ரம் பிரேக்கில் வர சவுண்டு மாதிரிலாம் வந்து டிஸ்க் பிரேக்கில் வந்து வராது அடுத்து ஏபிஸ் பிரேக்கும் டிஸ்க் பிரேக்கும் என்ன வித்தியாசம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்ற பற்றி பார்க்கலாம் டிஸ்க் பிரேக் மாதிரி தான் வந்து ஏபிஸ் பிரேக்கும் ஏபிஸ் பிரேக் எது கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிஸ் வந்து ஒரு சேஃப்டி பர்பஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ஆன்டி லாக்கிங் பிரேக்கிங் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏபிஎஸ்ஸை டிஸ்க் பிரேக்கில் வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து வேகமாக போய்ட்டு இருக்கும்போது வந்து உங்கள் எதிர்க்க வந்து யாராவது கிராஸ் பண்ணாங்கன்னா இல்லை எதாவது கல்லோ எதாவது இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் சடனாக பிரேக் அடிச்சிங்கன்னா வந்து உங்கள் வண்டி வந்து ஸ்கிட் ஆகும் நீங்கள் போய் அதில் வந்து ஆக்சன் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் இதே வந்து ஏபிஸில் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீல் கிட்ட வந்து ஒரு சென்சர் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த சென்சர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சடனாக பிரேக் போட்டாலும் வந்து அந்த சென்சர் வந்து சென்ஸ் பண்ணி அந்த வீல வந்து விட்டு விட்டு வந்து பிரேக் பிடிக்கிற மாதிரி பண்ணும் அப்படி விட்டு விட்டு பிடிக்கிற மூலிமா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த வீல் வந்து ஸ்டக்காக ஸ்டக்காக ஸ்டாப் ஆகும் அப்படி வந்து அது வீல் ஸ்டக்காக ஸ்டாப் ஆகிறதுனால வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் வந்து உங்கள் கையிலேயே தான் இருக்கும் அப்படி அந்த ஸ்டேரிங் கண்ட்ரோல் இருக்கிறதுனால அந்த ஆக்சிடென்ட்டை வந்து நீங்கள் ஈஸியாகவே தவிர்த்துடலாம் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ட்ரம் பிரேக் டிஸ்க் பிரேக் அப்புறம் வந்து ஏபிஎஸ் பிரேக் இது மூணுத்துக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இதே மாதிரி பல தகவல்கள் அதாவது நம்ம மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் பற்றி தமிழ் லாங்குவேஜ் தெரிஞ்சுன்னு வந்து சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க